नमस्कार एस एम न्यूज में आप सभी का स्वागत है मैं सरिता कुमार और आप देखें एस एम न्यूज आज हमारे साथ है डॉक्टर आरती तो हमसे आपसे पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हमारे समाज आ, कहा था कि आ, जिस दिन महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिला के चलेंगी उसी दिन आ, समाज तरक्की करेगा लेकिन क्या कारण है कि आज भी बहुजन समाज की औरतें जागरूक नहीं हो पा रही है सामने उभर कर नहीं आ पा रही हैं देखिए बाबा साहब अंबेडकर ने ये कहा था कि अगर किसी आ, आ, समाज की या किसी आ, किसी आ, एक सोसाइटी की प्रोग्रेस देखनी है तो आपको उनकी महिलाओं की स्थिति को देखना चाहिए तो जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू कोर्ट बिल को आ, पूरा उसका काम जब उन्होंने अपने हाथ में लिया उन्होंने कहा कि नेहरू की कैबिनेट से उन्होंने पूरा कह दिया था थोड़ा सा दूर रखें उन्होंने नेहरू की कैबिनेट से सीधे कहा था कि जब तक हिंदू कोर्ट बिल नहीं आएगा उससे पहले वो संविधान का काम नहीं लेंगे तो इसी एक शर्त पे उन्होंने हिंदू कोर्ट बिल लिया था और जो पूरा मामला हिंदू कोर्ट बिल का था उसमें महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट विशेष विशेष अधिकार शादी का उन्होंने मतलब मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट तलाक का अधिनियम और एडेप्टेशन का कि हम दत्त तक ले सकते हैं उस वक्त तक ये जो चार हमारे राइट्स थे वो हमें प्राप्त नहीं थे और तमाम ऐसी स्थितियाँ थी जो इस पर बेस्ड हैं क्योंकि हम जानते हैं कि समतामूलक समाज की जिसकी हम बात करते हैं वो समतामूलक समाज अभी तक स्थापित नहीं हुए और ये अम्बेडकर बहुत पहले से जानते थे कि हम इनक्वालिटीज़ देख रहे थे महाराष्ट्र का जो पूरा मूवमेंट अगर हम देखें चाहे ज्योतिबा फूले देखें सावित्री फूले देखें अम्बेडकर जिस तरह से उनसे एक ग्रॉस ले रहे थे कि किस तरह से पृष्ठभूमि बननी चाहिए समतामूलक समाज वो उसको लेकर के बड़े चिंतित थे और उन्होंने कहा हिंदू कोर्ट बिल आनी चाहिए और उन्नीस में जब उन्नीस में जब उन्होंने चौवन में जब इन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया उनका बस एक रीज़न यही था कि हिंदू कोर्ट बिल वो इस तरह से पास क्यों नहीं हो रहा है अब आते हैं आज की स्थिति में क्योंकि अगर संविधान पारित होने से पहले हिंदू कोर्ट बिल पारित हो चुका होता तो महिलाओं को अपने संपत्ति का अधिकार मिल गया होता अगर उनको संपत्ति का अधिकार मिलता तो वो एक बराबर की हिस्सेदार होती संपत्ति में जैसे अब हम खाप पंचायत को देखते हैं इंटर कास्ट मेरिज पे वो खाप लाते हैं और जिसके कारण से वो लड़का और लड़की दोनों को इंटर कास्ट मेरिज करने पे वो उनकी डेथ तक कर देते हैं ऑनर किलिंग जिसको हम कहते हैं दूसरी बात जिस तरह का हम रेप इन्वॉर्मेंट देख रहे हैं पूरे की पूरे भारत में अभी जल्दी तेलंगाना में जो रेप हुआ है इतना ब्रूटल रेप हुआ है जिसको हम देखते हैं कि पहले रेप किया और फिर जला दिया कानून में है कि सात साल की सज़ा है प्लस जो मर्डर है और जितनी ब्रूटैलिटी से मर्डर किया जाता है उसके चार्जेस अलग अलग धाराओं में लगते हैं लेकिन क्या आपको लगता है कि वो लागू हो रहे हैं धाराएँ हमारे पास हैं उसके बाद भवरी देवी रेप का हिस्से होता है जो राजस्थान का बाल विवाह रोकथाम का जो पूरा अधिनियम था सरकार द्वारा जो पूरा का पूरा एक योजना चलाई गई थी उसमें वो साथीन थी और चूंकि वो दलित कम्युनिटी से थी और एक अपर कास्ट की शादी वो रोकने के लिए गई थी और उस वहाँ के जो गुजर समाज को ये सम, ये पसंद नहीं आया शादी तो रुक गई अगले दिन वो पूरी की पूरी फैमिली के सात से आठ लोग जाते हैं उसको ब्रूटल रेप करते हैं भवरी देवी अभी भी सरवाइव कर रही है तेईस साल हो गए हैं लेकिन अभी तक उनको वो इंसाफ नहीं मिला है तो ऐसी स्थितियों में बात करना चाहूँगी आपने बात की हैदराबाद में जो कांड हुआ है उसके और अभी जो आपने बताया तो जो हैदराबाद में कांड हुआ है उसको लेकर काफ़ी संख्या में लोग धरने पर उतरते हैं इंसाफ की बात करते हैं न्याय की लेकिन जो आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला वो ऐसा क्यों आज दरअसल बात मैं उसी लॉ की बात कर रही हूँ कि हम लॉ तो बना लेते हैं और संविधान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अम्बेडकर ने ये बोली थी कि आप कितने भी अच्छे संविधान को बना दीजिए किसी देश के लिए लेकिन अगर उसको लागू करने वाले लोग जो सत्ता में बैठे हैं अगर वो उनकी वो बुद्धि विवेक वो न्यायिक बुद्धि सम्मत नहीं है अगर उनका विवेक न्यायिक बुद्धि का नहीं है तो वो कभी भी उस तुम्हारे अधिकार को कभी वो तुमको देंगे नहीं तो ऐसे में वो संविधान एक कागज का बेकार टुकड़ा ही बन के रह जाता है जिसके लिए पहले ही आगाह कर दिया था डॉक्टर अंबेडकर ने तो राइट्स हमारे पास हैं लेकिन जो रूलिंग क्लास आ रही है जिस पे अंबेडकर बार बार कहते हैं कि हमें वो शासन करने वाली जनता बनना है दैट मीन कि हमें वो रूलिंग क्लास को बदलना है जो इस पूरे माइंड सेटअप को जो एंट, जो पेट्रियार्कल एंटी वीमेन जो पूरा का पूरा सोसाइटी क्रिएट कर रही है इस पर हमें चोट करना है थर्ड थिंग जो है कि समतामूलक समाज की स्थापना हम अपने समाज में कैसे देख सकते हैं आज भी क्या आपको लगता है घरेलू हिंसा दलितों में नहीं है आदि आदिवासी तो थोड़ा थोड़ा हमको समानता दिखती है लेकिन दलितों में आप अगर घरेलू हिंसा का देखें तो सबसे ज़्यादा दलित महिलाएं घरेलू हिंसा झेल रही होती हैं उनको आ, मतलब जितनी भी हाउस बीपी बाइटिंग है आप देख सकते हैं वो एक लंबा केस है जिन जिनके पास प्रॉपर्टी आई है वो किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं जो टचबल दलित हैं अनटचबल दलित के साथ किस तरह से आज अगर जितने भी रेप केस देखिए 
यादव जाट गुजर दलित आदिवासी महिलाओं के साथ कर रहे हैं तो दरअसल ये जो सीढ़ी नुमा जातिगत पूरी की पूरी व्यवस्था है इसमें कैसे एक जाति जो ऊपर वाली जाति है उससे शोषित हो रही है वहाँ पे ब्राह्मण नहीं कर रहा है शोषण वहाँ पे साकुन नहीं कर रहा है शोषण लेकिन वो जो वाया शोषण हो रहा है इस पूरे सर्कल को मतलब यही है कि जब अम्बेडकराइट ये कहते हैं कि हमारे अधिकारों को हमें चाहिए लेकिन उसके बाद वो महिलाओं को अधिकारों को अपने घर में नहीं दे रहे तो ये समानता का अधिकार वहीं छूटा रह जाता है और इसी कारण से वो जो समतामूलक समाज की स्थापना बाबा साहब ने जो एक सपना देखा था वो अधूरा तभी रह जाता है जब हम आधे अधूरे बात को लेके चलेंगे शिक्षित हो हम शिक्षित हो गए हम संगठित नहीं हुए और हम जब संगठित नहीं होंगे संघर्ष तो सब कर रहा है मैं मेरी लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहे हो और मुझे लगता है हर वो दलित बच्चा अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए रोजगार के लिए युवा सब संघर्ष कर रहे हैं हम अपने गांव में संघर्ष कर रहे हैं शहरों में संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं लेकिन हम इंडिविजुअल कर रहे हैं हम संगठित नहीं हो पा रहे और शायद वही एक कारण है जहाँ हमारे संघर्षों को एक लाइट नहीं दिख रही सब अपने आप का प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो प्रोटेस्ट दिखेगा कैसे जब तक हम यूनिटी में नहीं पिचासी परसेंट जनता कम हो नहीं होती लेकिन वो टचबल अनटचबल और अति पिछड़ा अति अति शूद्र उसमें बटे हुए जब इतनी बैरिकेड में हम बटे रहेंगे तो हमारी ताकत तो कमज़ोर होगी होगी